ในส่วนต่อมาก็จะเป็นการแสดงข้อมูลนะครับในหน้าส่วนของผู้ดูแลบุคนะครับตรงนี้เราจะดึงข้อมูลนะครับที่มีอยู่ตรงนี้ให้มาโชว์ที่หน้านี้นะครับหลังจากที่เราบันทึกข้อมูลไปแล้ววิธีการนะครับก็มาที่ในส่วนของโค้ดนะครับหน้าไฟล์แอดมินหน้าไฟล์แอดมินตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจากครั้งที่แล้วนะครับที่มีอยู่แล้วเราจะใส่คำสั่งในส่วนของคอนเทนต์นะครับในส่วนของคอนเทนต์ตอนนี้ก็จะมีคำสั่งที่ผมใส่ไปไอออนลิสต์ ng c o n t r o l e r เท่ากับ admin c o n แล้วผมก็ปิดนะครับทุกครั้งที่เราเปิดเราต้องปิดนะครับตรงนี้แล้วผมก็จะใช้ตัวนี้ไอออนขีดไอเทมสิคาร์ดเท่ากับไอเทมไอไอเทมไอคอนขีดเลฟไอเทมขีดไอคอนไรนะครับแล้วก็ ng ขีดรีพีทก็จะมีลักษณะคล้ายกับคำสั่ง for x in show show admin อันนี้สั่งให้แสดงข้อมูล admin แล้วก็ทำลิงก์ด้วยนะครับเป็นลิงก์สำหรับไว้แก้ไขข้อมูลมาชี้ไปที่ tab set admin edit x.admin s c o r e id เสร็จแล้วผมก็ท่อกับไอคอนขีด personal person เราก็ปิดในวันนี้เป็นไอคอนเรา x ดอทแอดมินอีกก็ user a card นะครับ button ขีดไอคอนไอคอนเอ็นจีคลิกนะครับใช้เหตุการณ์คลิกนะครับอันนี้ไว้สำหรับลบนะครับเอ็กซ์ดอแอดมินแล้วก็ไอดีแล
แล้วก็ A อเอแต่ตอนนี้ถ้ารันแล้วก็จะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวลองเช็คว่าถูกต้องหรือเปล่านะส่วนต่อมานะครับก็ไปที่แอดมินให้เป็นแอดมินตัวนี้เราก็จะแทรกคำสั่งในส่วนนี้นะครับก็จะใช้ http นะครับ get โดยส่ง url แล้วก็ไฟล์นะครับ admin show นะครับ session ก็คือในกรณีที่เกิดมันติดต่อสำเร็จนะครับให้มีการคืนค่าเอาไว้ที่ตัวแปร respond นะครับเสร็จแล้วผมก็ประกาศสโคปที่ชื่อว่า show admin นะครับโดยรับข้อมูลนะครับ response จากตัวแปรที่ชื่อว่า record นะครับตรงนี้นะครับไฟล์ไฟล์ html ผมได้สร้างไว้แล้วก็จะเป็นไฟล์ show นะตรงนี้ก็เรียกใช้งานนะครับคอนเทนต์แรงต่างแล้วก็ include นะครับ config ไฟล์ config เข้ามาผมใช้ตัวแปรนะครับเก็บค่าของ SQL ก็คือ select star form t b s มีก็คือดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับที่มีอยู่เสร็จแล้วก็ใช้ query นะครับ dollar con key score query นะครับโดยข้อมูลตัวแปรนี้ส่งไปผมกำหนดตัวแปรขึ้นมาเพื่อเก็บข้อมูลที่เราดึงออกมานะครับเพื่อส่งเอาพุทออกไปก็จะมีนะครับตรงนี้ใช้เฟสอะไรดึงข้อมูลนะครับการที่ใช้คำสั่งไว้คือต้องการดึงข้อมูลออกมาทั้งหมดเพราะว่าเฟสอะไรนี้สามารถดึงข้อมูลได้แค่ทีละหนึ่งแถวเท่านั้นในนี้เรามีข้อมูลจำนวนหลายแถวนะครับ5 6 7หรือ10กว่าแถวอาจจะเป็นร้อยแถวก็ได้ถ้าเกิดเราใช้เพียงแค่คำสั่งนี้มันก็จะดึงข้อมูลแค่1แถวเท่านั้นต่อมาครับอันนี้ if นะครับเอาถ้าเกิดครั้งแรกนะครับถ้าเกิดถ้าไม่ไม่เท่ากับว่างหมายความว่าถ้าเกิดมีการวนลูปไปแล้ว1ครั้งนะครับให้แทรกเครื่องหมายคอมมานะครับแทรกหมายคอมมาเสร็จแล้วผมก็กำหนดตัวแปรนะครับที่ผมจะให้ออกไปก็จะมีแอดมินไอดีแอดมินยูเซอร์แอดมินพาสเวิร์ดนะครับโดยรับค่าจากฐานข้อมูลชื่อแอดมินไอดียูเซอร์พาสเวิร์ดนะครับฝั่งนี้จ้างอิงนะครับมาจากชื่อของฟิลนะครับที่เราตั้ง
ตรงนี้ต้องเช็คดีๆนะครับว่าชื่อเราตั้งถูกไหมเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเราดึงมาตรงกันไหมส่วนชื่อตรงนี้เราตั้งขึ้นเองได้นะครับไม่จำเป็นว่าต้องเหมือนผมนะครับอาจจะเป็นชื่อของชื่อตามที่เราต้องตามที่เราเข้าใจนะครับต่อมาตรงนี้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือผมกำหนดชื่อนะครับเรคคอร์ดเอาไว้นะครับเพื่อใช้เป็นชื่อในการส่งเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งรับข้อมูลนะครับฉะนั้นชื่อตรงนี้เราเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนชื่อตรงนี้นะครับตรงนี้คุณก็ต้องชื่อตรงกันนะครับสองจุดนี้ชื่อต้องเหมือนกันเพราะว่าเป็นชื่อที่ใช้ในการรับข้อมูลต่อมานะครับในส่วนของ app.js นะครับที่หน้าของ admin นะครับตรงนี้เราจะต้องแทรกคำสั่งนะครับก็คือตัวของ controller นะครับเราจะเรียกใช้งาน controller เพื่อที่ใช้ในหนึ่งข้อมูลนะครับออกมาเซอร์เวอร์หรือเปล่าจะต้องลองดูข้อมูลไม่ออกมานะครับเดี๋ยวผมเช็คแป๊บหนึ่งนะครับนะครับตรงนี้เราจะตำแหน่งที่ผมวางนะครับผมวางผิดที่นะครับไปวางในส่วนของสโคปของ Create Admin นะครับทำให้ไม่สามารถที่จะเรียกใช้งาน Scope Show Admin ได้ตรงนี้เดี๋ยวผมครอบออกคัดนะครับอันนี้เดี๋ยวจัดใหม่โอเคนะครับนี้สโคปของ Create Admin นะครับก็จะยาวมาถึงตรงนี้อันนี้ล่างสุดแล้วไม่มีแล้วนะครับแล้วก็มาวางต่อของสโคปตรงนี้ไล่ใหม่นะครับตรงนี้อันนี้เงื่อนไขจริงนะครับส่วนนี้เออร์เลอร์ในกรณีติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ในกรณีถ้าเกิดเราไม่ได้กรอกข้อมูลนะครับส่วนตรงนี้นะผมเพิ่มเติมนะครับตรงนี้มาเอาไว้แจ้งเตือนนะครับกรณีติดต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แต่มาแทรกไว้นะครับนะครับแทรกตรงนี้ไว้ทดสอบนะตรงนี้ข้อมูลนะครับโชว์มาแล้วแต่ถ้าเกิดนะครับตรงนี้ชื่อผิดก็แจ้งเตือนว่าไม่สามารถทำการติดต่อเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับมีแจ้งเตือนนี่ก็แก้ไขแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เมื่อกี้ผมลืมเติมก็คือตรงนี้นะครับผมได้ปิดไอเทมไอออนไอเทมนะครับอันนี้ผมใส่ลิงก์ไว้นะครับสังเกตตรงเมาส
านล่างนะครับก็จะมีลิงก์นะครับปรากฏอยู่นะครับด้านล่างนี่ก็คือปุ่มสำหรับลบข้อมูลก็อธิบายนะครับตรงนี้ส่วนของแอดมินนะครับนี้ผมจะแยกนะนี่ก็ด้านบนเดี๋ยวจัดในส่วนด้านบนนะครับของสโคปเพียดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งก็เป็นสโคปของแอดมินโชว์นะครับเมื่อกี้ไปแทรกในของ Create แอดมินก็เลยทำให้ไม่สามารถได้ใช้งานสโคปโชว์แอดมินได้ตรงนี้นะครับคำสั่ง Repair X X in Show Admin นะครับอันนี้เป็นชื่อของสโคปที่ตั้งไว้ตรงนี้นะครับฉะนั้นเวลาชื่อเราจะเปลี่ยนชื่อจากนี้เราก็ตัวชื่อตรงนี้เปลี่ยนชื่อตรงนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ด้วยอันนี้ตัวแปรเราต้องขึ้นเองถ้าไม่ไม่ชอบ x ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับส่วนนี้ก็คือเป็นแท็บนะครับเรียบ e x p r e s s i o นนะครับตรงนี้ก็คือค่าของ id ให้โชว์เวลาที่เราคิดเพื่อเข้าไปเกไขแล้วก็ตรงนี้นะครับก็คือเรียกใช้งาน e x p r e s s i o n x user นะครับแอดมินอัลกอร์ user แอดมินอัลกอร์ d นะครับตรงนี้มาจากไหนก็มาจากตัวแปรนะครับที่ตรงนี้ที่เราตั้งขึ้นนะครับเราตั้งเป็นไหนก็ดูนะครับให้มันตรงกันถ้าไม่ตรงก็ปรับแก้นะครับส่วนนี้ก็เป็นลิงก์ไอคอนสำหรับลบข้อมูลนะครับก็จะมีการเรียกใช้งาน controller อ่าที่ชื่อว่า del admin นะครับอันนี้ก็ส่ง id ไปเราก็จะได้ข้อมูลนะครับตรงนี้อ่าผมเพิ่มข้อมูลไปอีกนะครับเป็น90 90แบบ password 90 90นะครับบันทึกข้อมูลโอเคบันทึกข้อมูลข้อมูลนะครับถูกส่งมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นี่คือล่าสุดครับสำหรับการแสดงข้อมูลก็ตอนนี้ครับ